En rueda de prensa, el comandante de la estación de policía de Tuluá, Mayor Héctor Fabio Toro, se refirió a la captura de un hombre en el municipio de Andalucía por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado. En ese sentido, esa persona, un juzgado, eh, da una medida de aseguramiento por el que esta persona del año 2017 ocasionó la muerte a dos hermanos eh, en un caso muy conocido en este municipio, que lo conocieron como el caso de la pista, donde pierde la vida el señor Juan José Duque Ríos y Juan Diego Duque Ríos. Bueno, realmente lo que ocurrió allí fue una investigación de más de dos años en los cuales pues, la unidad de investigación criminal estaba tras la pista de este sujeto eh, aportando y recolectando todo el material probatorio y evidencia física que permitieran vincularlo con el hecho del homicidio de estos dos hermanos y afortunadamente y gracias también a un trabajo con la comunidad logramos ubicar la persona donde se encontraba allí en el mismo municipio de Andalucía y es allí con el apoyo del modelo nacional, el cuadrante 1, logran la captura del señor Miguel de otro lado, el oficial se refirió a otras capturas importantes por diferentes delitos en los últimos días en el municipio de Tuluá. Bueno, vamos a hablar de las capturas por eh, alucinógenos, en los cuales en el transcurso de la semana tenemos 11 capturas en flagrancia por este delito. Eh, tenemos un menor aprendido también que se encontraba en la venta o estaba siendo instrumentalizado para la venta de estas sustancias alucinógenas. Dos capturas por receptación, unas personas que habían comprado una bicicleta, esa bicicleta tenía la denuncia de hurto e inmediatamente pues fueron capturadas por este delito y tenemos también dos capturas por orden judicial eh, por el delito de homicidio. También mencionar que adicionalmente a esas capturas, estas fueron desarrolladas por el modelo nacional, pero también en el desarrollo de esta semana ya hemos dado a conocer la importante operación que se desarrolló en contra de la estructura de la Inmaculada en una operación donde se arrojaron 11 capturas por el delito de concierto para delinquir y tráfico local de superfacientes. En esa misma operación, cinco capturas en flagrancia al momento de los registros de allanamientos que se realizaron y la captura de Alas y el Diablo, pues que también se le ha dado todo el despliegue periodístico. Asimismo, en la operatividad de las autoridades en Tuluá han sido recuperadas motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas y las cuales serán devueltas a sus propietarios. Tenemos tres motocicletas recuperadas, entre ellas tenemos una AKT modelo 2008, también tenemos una Biwis modelo 2018 y tenemos también la recuperación de una C90. Estamos solicitando a los dueños o propietarios de estos vehículos automotores para que se acerquen a las instalaciones de la Sijín a recuperar su bien y bueno, le estamos dando un buen resultado a la comunidad también en este flagelo que se ve en el municipio de Tuluá y que tenemos que tomar acciones contundentes en contra de esas personas que si bien la modalidad de estas tres motocicletas fueron aladas, pues tenemos que hacer todo lo posible por recuperar estos automotores y entregárselos a sus reales propietarios. Realmente se realizó, una de ellas se encontraba en abandono, teníamos eh, indicios de que se encontraba escondida en un lote baldío y las otras dos se dieron gracias a un trabajo de solicitud de antecedentes en parqueaderos.